klicka här om du vill att jag ska berätta om solsystemsnavigatorn en gång till. Okej. Ehm... Ups. Ehm... Inkommande samtal Oops. från besättning på främmande skepp. Vad skojigt! Kapten Zoom. Kapten Zoom och femman vi stött på. Galaxer i mina braxer. Jordbor överallt. Nåväl, Kapten Zoom. Rymden. Till er tjänst. Nåja, till saken. Vill ni tävla eller handla? Du har alltså tre val. Byteshandel. Mm. Mm. Det innebär att du kan byta till dig saker från det främmande skeppets förråd mot saker i vårt förråd. Nej, tack. Rymdskeppsduell, det är en tävling med bedövningskanoner där vinnaren får välja en sak ur förlorarens förråd. Om du inte vill göra något av det här, då kan du välja att avsluta kommunikationen med det främmande skeppet. Det är bara att välja. Nope. Maxade galaxer, så ni vill utmana själva till så. Ytterligt dumdristigt. Noel, ni får som ni vill. Yeah. Här finns det bedövande resurser. All right. Oh, yeah. Nu ska det bli lite rymdskeppsduell. Du har aldrig testat att styra skeppet manuellt förut. Så Myra ska få ge lite instruktioner först. Sen ska jag berätta hur rymdskeppsduell går till. Bra att du kom hit. Det här är ju första gången du får prova att styra skeppet manuellt. Så jag tänkte guida dig lite. Börja med att slå över till manuell styrning på den här spaken. Bra. Det du nu ser framför dig är själva rymden utanför skeppet. Ja, det är ungefär som när du ser ut genom vindrutan på en bil. Okej, okay? du styr skeppet så här. Använd vänster och höger piltangent för att svänga höger och vänster. För att flyga uppåt eller neråt så använder du upp- och ner piltangenterna. Däremot så går det inte att flyga uppåt och neråt i en rymdskeppsduell. För att gasa använder du A- och för att bromsa så använder du Z. Om du ska genomföra en mm -hmm. rymdskeppsduell behöver du också använda skeppets bedövningskanon. Du okay. skjuter bedövningskanonen med mellanslagstangenten. Om du någon gång vill ha instruktioner för styrningen av skeppet igen, då klickar du bara rakt på mitt ansikte. Eftersom det är första gången du kör en rymdskeppsduell ska jag förklara reglerna för det. En rymdskeppsduell får bara ske i två dimensioner. Det betyder att man bara får svänga skeppet till höger eller vänster, men inte uppåt eller neråt. Den lilla skärmen mm -hmm. bredvid skeppets huvudruta fungerar som en radar. Man kan säga att den visar rymdskeppsduellen uppifrån. Det kan vara ett eller flera skepp du ska kämpa mot, beroende på vilken sorts varelse vi stött på. Här ser du två mätare. En grön för vårt skepp och en röd för motståndaren. Det gäller att träffa motståndaren med bedövningskanonen så många gånger att den röda mätaren sjunker till noll. Men samtidigt måste du hålla dig undan så att de inte träffar oss. För då sjunker den gröna mätaren. Om den gröna mätaren sjunker till noll förlorar vi duellen. Om du vill att jag ska köra instruktionerna en gång till är det bara att klicka på mitt face i panelen. All right. Glöm inte att bra rymdskeppsdueller kan göra att du kommer på pilotlistan i mackens berömmelserum. Är du redo? Oh, yeah. Då kör vi. Ja. Lycka till. Tack. Eh 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 eh. Det var ju en god Oj 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 oj. Jag kan ju ta blängar som en som jag kan bli kan säga. Oh, 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 eller kanske motorerna. Oh, yeah. yeah, otroligt bra jobbat. Och det var ju första gången dessutom. Okej, okay. nu kommer du att få välja hey, en yes. grej ur deras förråd. Oj, oj, oj. Oh. Det kallar. Öl. Klassisk människodryck. Flaska. Ah. Hästar. Ah, är det till Myra? Hmm. Effekt. 
sig vägg upp nu. Hmm. Ah, till Henrik. Jag tror den här kan visa sig mest användbar. Farväl, rymdförare! Och kom ihåg att allt kan hända i rymden. <gåll> ah, hallå, hallå. Eh, nu kommer jag att tänka på något här. Eh, jo, jag tycker nog att vi borde ge Garson chansen att hjälpa oss lite med sökandet efter organismerna. Han kanske vet vilken mm. planet vi borde besöka nu. Okej. Okay. Okej. Okay. Hmm. Skaller hålla. Lol. Okej, nu har vårt skepp dockat med macken. Om du nu vill mm -hmm. skala ner oss till macken, då trycker du bara på nedstrålningsknappen. Du, det kan vara smart att snacka med Garson ibland. Han kan sitta inne med viktig information. Han träffar ju rätt mycket olika typer i sitt jobb som mackassistent. Mm. Ja. -hmm. Uh. Hemlig källa viskar till mig att det finns en planet som ibland kallas ökenplanet. Jag vet inte ens riktiga namn, men enligt källan ska det synas på långt håll att den mest består av sand, eftersom den är väldigt gul i färgen. Precis som glassen på min hemplanet på Uppsagon. Nej, ja, du får se något djup. På den här ökenplaneten ska det i alla fall finnas någon sorts väldigt ovanlig organism. Dessutom är den här planeten inte vad jag har hört, inte så där jättefarlig att besöka. Så det kan kanske vara klokt att börja i utforskning där. Okej, då gör vi så. Tack, Örsjön. Ökenplaneten. Kapten, vi kanske bör utforska de olika planeterna i någon viss ordning. Rimligtvis finns det planeter ja. som är farligare än andra och då kan det ju logiskt sett vara bra att ha skaffat sig erfarenheter på lite, ja, lite snällare planeter helt enkelt. Garson kanske vet mer om de olika planeterna? Uh, ja, jag har precis pratat med honom. Ah, hallå, hallå. Uh, nu kommer jag att tänka på något här. Uh, uh, jo, jag tycker nog att vi borde ge Garson chansen att hjälpa Ja, men jag har gjort det. Okej, okay, men... Då prövar jag det hålet då. Kanske jag kan planeten. Hallå där är kompiskaptenen. Nu har skeppet stannat vid ett svart hål. Jag ska förklara jag hur vi styr skeppet genom det svarta hålet. Börja med att slå över till manuell styrning av skeppet. 